Hello， 大家好，我是王鸟峰。那么今天要说的就是王鸟高手思凯。那先简单说他四个技能吧。他的一技能就是放维治愈，啥都好，就是不可以治愈自己。他的二技能就是召唤一只这狗还是虎还是狼，这是学步吧。他的三技能就是核心技能闪光尿尿，这也是个野生动物朋友了，属于是。这高低还是个保护动物，如果啥也不点就放生了。最后他大招则是追猎之灵，可以召唤树林追踪敌人。那先说他一技能吧，这一百五一个的放维治愈，当你使用后就以你为原型，半径十八米治疗队友，治疗的速度为每秒二十。斯凯治愈是要消耗能量条的，治愈多少血，你的能量条就掉多少，能量用完就不能治愈了。这个治愈你治疗一个人和治疗多个人的能量损耗是一样的，所以可以的话退一块治疗性价比比较高。然后治愈时你跟队友之间是不能有强阻挡的，矮点的障碍物倒没问题。那么斯凯二技能就是三百一个的哦，狼啊。这狼你使用后会持续六秒钟，狼视野是近视，然后你点一下左键就是飞扑，飞扑如果正中敌人，那么对方就会被咬三十血，并且眩晕三点五秒，眩晕就是跑得慢，射得慢，干啥都慢。如果你没咬到，那么他就会根据你扑的范围进行眩晕，近的话可以晕三点五秒，更远的话也可以晕二点五秒左右。如果正中敌人了，会有红牙的标志，这狼是不会咬队友的，所以可以放心扑。在你使用这技能时，如果没看到人，那最后一秒的时候记得点一下飞扑，飞扑十二米可以最后看一眼。狼的血量为一百是可以被打掉的，如果你受了伤，那狼也会没。狼也可以在你防守方时配合你人去守点，近距离一般咬到对面，对面就死了。当然，如果一发给你投点了，那也没话说。那么接下来就到核心技能了，每回合免费给你一个，上限两个，价格二百五的闪光鸟。这鸟你可以插上左键操控，也可以点一下技能键让它自己飞行，飞出后再点一下技能键就会引爆鸟。如果没有闪到敌人，不会有特殊音效，但闪到了就有一声，这个清脆的声音。就只要你的闪闪到人了，不管是背闪还是背闪，都会有清脆音效，加一句 “bread” 的语音。然后它闪的时间是根据下面这个条看的。如果你放了后秒爆，那闪的效果大概 1.8 秒钟。而如果等它过了阈值再引爆，那么闪的效果就 2.25 秒左右。这里有一个机制需要说，就瓦的闪光弹是有距离限制的嘛，一般是每过二十米你的闪就衰减一段，限到五十米开外你的闪基本就没效果了。四海鸟也受这个机制影响，一般二十米内是你闪效果最好的时候，所以你的鸟飞的时候一定要保好距离，像高闪就很容易吃这种衰减，不管你顺爆还是过条闪都会有这种衰减的。那么你放完鸟后等四十秒，鸟就会再刷新。如果你有两只鸟，那两只都是可以等刷新的。这鸟啊，丢的时候一定要注意，不要闪队友。就你抱的时候看一眼地图，鸟是不是在队友视野前就好了？是的话就不要闪，或到下一个拐角再闪。然后鸟的玩法有非常多种，第一种是信息闪，就是飞过去爆了贪信息嘛。只是你目的不是为了杀人，是为了拿信息。进攻方可以用这种闪防前顶，防守方就是拿来探人嘛。第二种是顺爆闪，这闪你用好，对面基本背不掉的，就看一个鸟瞬间出来，嘣，非常之恐怖。第三种是走爆闪，就是边走边爆鸟。这种方法你补枪很方便，但相应的很容易被混死。第四种是高闪，需要你根据地形让鸟飞高空爆。这种一般进攻方用的，好处是队友不会被你白，闪在队友后脑勺爆的。第五种是蓄力鸟，放完鸟后你可以控制鸟，让鸟先不要漏，等鸟条长好再漏再爆。这场使用场景还是很广的，也很简单。第六种是滑翔鸟，跟刚刚的区别就是它是让鸟自己滑过去。这场自用自拉很舒服，因为你放完鸟后就可以掏枪了，不会像蓄力一样闪爆了才可以掏枪。但这种闪会难练，有的地形需要多练练。第七种是奇怪鸟，就是你可以放置个风光抽搐鸟，对面看到后就会哎好奇怪再看一眼，然后对面就被你白到了。这鸟使用方法就是先低头，然后按住鼠标左键再松开，松开后就可以慢慢改变角度放了。第八种就是鸟了但没鸟，就你可以放个假鸟但不引爆，骗对面用屁股瞪你。第九种则是鸟了但没鸟，实则又鸟了。就你释放完假鸟后，先拉出来打一个，然后对面这时就会看你，然后你再引爆再拉，这样玩也非常恶心。对面就会想，这个鸟到底爆不爆？鸟什么时候爆？它真爆了吗？啊，填空题。就撕开玩鸟的花样是非常多的，可能还有我没说漏说的。不过这么多放的方法也不是都要去练的。事实上，到了高端为甚至比赛，你看到最多人用的还是信息闪、顺爆闪、高闪、滑翔闪这种比较简单不花里胡哨的闪，因为你放完鸟后是有声音的嘛，段位越高就越难伤人。很多时候不如直接放了用了。最后，斯凯大招就是需要七个点数的追猎之林，使用后最多可以放出来三个树林。树林一百五的血持续十五秒，它的速度比你跑刀还快。被逮到了就会被近视三秒，减速三点五秒。这个树林你可以拿来探信息，也可以拿来打人。你要拿来探信息的话，最好在岔路口放，这样判断人会快一点。拿来打人的话，就可以配合你技能打 combo， 
，比如说你出去后，挑个时间给个赏，这样对面要么吃赏，要么被咬，就上面下面都很忙。那总的来看，斯凯这英雄是个非常牛逼的信息位，上线和作用都很高。而且没有什么图是很弱的，但相应的他对你熟练度要求也很高，特别是赏，地图不好的话真的很搞队友心态的。这英雄想玩好，赏还得多练。行吧，那本期的视频就到这了。如果有什么错误或遗漏的，欢迎指正。那我们就下一期视频见吧，拜拜。